കാലങ്ങളായി പരിഗണനയുള്ള വിഷയമായിരുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരും തന്നെ ആ വിഭാഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിവിൽ സർവീസിലും മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തസ്തികകളിലെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷകളിലും ലിംഗഭേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗം കൂടി ചേർക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പുറത്തിറക്കിയ സിവിൽ സർവീസ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ലിംഗം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കോളത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതേ മാതൃക പിന്തുടരാനാണ് എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ പ്രൊമോഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തോട് യാതൊരു വേർതിരിവും പാടില്ല എന്നും അവർക്കായി നാഷണൽ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആക്ടിൽ പറയുന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലിംഗ സമൂഹത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശം അവർക്കുണ്ടെന്നും ആക്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള വ്യക്തിത്വവുമായി വളരുക വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ വ്യക്തിത്വവുമായി യോജിക്കാനാകാതെ വരിക എന്നിവയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ മാറ്റങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഈ നിർവചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അഥവാ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമെന്ന് കരുതാവുന്ന നിർവചനത്തിന് അപ്പുറമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് ഒരു മലയാള വാക്കില്ല സംസ്കൃതത്തിൽ ഭിന്നലിംഗത്വം എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല ഭിന്നം എന്നതിന് എതിർ എന്നും വ്യത്യസ്തം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എതിർ ലിംഗത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലും സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പദം തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്കിടയിൽ പുതുതായി വന്ന് ചേർന്നവരല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യർ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യന്മാരുമുണ്ട് സ്ത്രീ സ്ത്രീയായിരിക്കുന്നത് പോലെ പുരുഷൻ പുരുഷനായിരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക ഇടമില്ല കേരളത്തിൽ ഹിജണ്ടകളുമില്ല ഹിജണ്ട ഒരു സാംസ്കാരിക സ്വത്തമാണ് ഒരു ജീവചര്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അറുവാണി തിരുനകെ കിന്നർ ഗന്ധർവർ യോഗപ്പ ശിവശക്തി തുടങ്ങിയ പല ജെൻഡർ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊറ്റം കുളങ്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ വിളക്കെടുപ്പാണ് ഈ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പുരുഷന്മാർ പെൺവേഷം കെട്ടി വിളക്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് പണ്ട് മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ അമ്മമാർ ഇവരെ കൊണ്ട് പെൺവേഷം കെട്ടിച്ച് ദേവിക്ക് വിളക്കെടുപ്പിക്കാം എന്ന് നേർച്ച നേരുന്നത് പ്രാദേശികമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിനെ ഒരാളിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മുടെ ധാരണ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെല്ലാം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാണെന്നാണ് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങൾക്ക് ആവില്ല അതിന് വലിയ പട്ടണങ്ങൾ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യർ പണ്ട് മുതലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനാവുക എന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു വിധുര സ്വപ്നം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള സാമൂഹ്യാവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കളിയാക്കലും ശാരീരിക മാനസിക ഉപദ്രവവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ പീഡനവും മൂലം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഈ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നാലിലൊരാൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനാവാത്ത ഇവർക്ക് എന്ത് തൊഴിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് വരുമാനമാണുള്ളത് ഈ അവമതിയും വിവേചനവും അനുഭവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് അവിടെ അവർ എന്ത് തൊഴിലും ചെയ്യുന്നു കുറേയധികം ആളുകൾ ഹിജണ്ടകളായി മാറുന്നു ഹിജണ്ടകളായി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തൊഴിൽ ഭിക്ഷാടനവും ലൈംഗിക തൊഴിലും നൃത്തവും മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നേടുന്ന വിവേചനവും പീഡനവും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അകറ്റു ന